uh, nam karibuni sana ndugu uh, washikaji rafiki ndugu na jamaa popote pale mlipo mnaonifuatilia katika hii hapa eh, channel yangu pendwa kabisa ya C Sound uh, kwa majina anaitwa Clayton TZ uh, ambaye ni producer na nilianzisha hii hapa platform ya C Sound Beats E bwana na kusi sana kama kwa mara ya kwanza leo nakatisha hapa au umekuwa ukitutazama bila kutusubscribe so leo hii eh, ni kupe nafasi na wewe usubscribe basi ili tuwe pamoja kama familia na kuulizana mambo mawili matatu uh, yanao zidi kuhusu uh, yanayohusiana na production i mean kwa wale ambao wanakuwa na moyo wa kuchangia msisite pia kufanya donation kwa sababu mnachokifanya ndio kinafanya sisi tuzidi uh, kufanya hii hapa platform so it's been a long time hatujakutana lakini leo hii nimepata chance ya kuja kujibu baadhi ya maswali ambayo nimekuwa nikiulizwa na mashabiki wangu kwa hiyo usisahau ku comment hapo kwa sababu kila unachoke comment huwa nakifuatilia then naangalia muda wa kuja kukijibu kama hivi kwa wale ambao wanahitaji kununua plugin, kuandikiwa nyimbo, kununua beats and everything, mnaweza mkacheki namba zangu kwenye description ya hiyo hapo video, tukazidi kuwa pamoja daima na daima. Eh, naopenda sana. So leo nimekuja kujibu swali la shabiki ambaye alikuwa nauliza kuhusu uh, um, I mean alikuwa nauliza kuhusu uh, jinsi ya ya ku, ya ku create chords na kujenerate melody. Nilisho kufanya video namna hii before lakini na imani watu wengi maybe haya kuifikia. Kwa mtu ambaye una watch channel yangu hii, ukienda kwenye sehemu ya playlist utakuta playlist nimeziset za Ferrero Studio peke yake za Cubase peke yake. So you don't need to ask. You can go there na watch all the videos so na imani utapata knowledge. I have so many videos about Ferrero Studio in this channel. So unatakiwa uende na kutazama. Okay, sasa mimi nitatafuta piano hapa, nitaweka piano yangu. Tutapanga kwa sababu mwenyewe spigi kinanda so tutapanga hapa wote. Okay, next zetu imefunguka hapa. Nitatafuta piano ilipo. Mimi napenda kutumiaga piano za kwenye next. Eh, tutaka ta piano ya kwanza kabisa hii. Tabonyeza hapa kuzima delay. Okay. After then takuja uh, kwanza nita ukisheka piano yako hapo kitu cha kwanza cha unachotakiwa kukifanya sasa before to get any melodies jamani nataka nikufafanulie melodies zinapatikana kwa njia kuu tatu ninazozifahamu mimi njia ya kwanza ni kwa kumsikiliza msanii aidha unamtengenezea msanii anakuimbia wewe unaweza katengeneza kodi na melody Njia pili ni wewe mwenyewe producer melodi zako kichwani. Kama umeshapiga piga sana beat utakuwa tu na some ideas. Na njia ya tatu ni ya kusampo ama kukopi kitu alichofanya mtu mwingine. So hizo njia tatu ndo utaangalia which one is the best for you. Kama una msanii anakuwa na imba basi kaa naye huyo anakuwa kama mentor anayekupa tu ideas wewe unakuwa unatengeneza. Kama ni kuna mtu unamfuatilia kama Clayton na watu wengine au unasikiliza nyimbo za wasanii wengine you, you need to try eh, producer walifanyaje kwenye hizo nyimbo? <coughs> You can also do that na kingine ni eh, wewe kama producer na imani utakuwa na some ideas jevu kwa sio nyingi lakini utakuwa na ideas za kufanya kitu. So hapa mimi nitatumia njia hizi ya producer. Sina msanii hapa na wala sitaki kusampo kitu chochote cha mtu, nitatengeneza kitu changu mwenyewe. So ukisha decide una, unafanya njia gipi ya kukopi au kusampo ya kumsikiliza msanii ama ya kutengeneza ideas zako utakuja ku decide tempo gani utumie. Utakuja kubonyeza hii tempo tap hapa ukishabonyeza tempo tapo ukibonyeza play itakuwa inalia hivi sasa hii ndio itakuwa kama speed ya wimbo wako sasa utadecide wewe mwenyewe 
uongeze zaidi hapo ama upunguze. For myself siwezi kupigia biti speed 130 biti ya kawaida. Ehe kwa sababu biti zangu nyingi napigaga za taratibu hivi, miondoko R&B zuko za taratibu, sipigagi biti za kukimbia. Kwao nitashusha hii tempo iko 130 at least nitaweka hata 90 eh nane. Hata hapo Simba nikiplay utaona hii tempo yangu imepungua speed nitazima hii tempo tap tabaki kama kawaida then nitakuja ku eh, kuangalia da ah, na wadoka kuamka jamani nitakuja kuangalia which way naweza nikaitumia hapa kutengeneza code so tuwe makini hapa napataga sana maswali mengi sana katika hichi kitu leo nitapiga kodi tano tofauti kodi tano katika hizo tano make sure hata moja au mbili unazishika kichwa na unaweza kazipiga mwenyewe kwa wakati mwingine. You understand? Kodi inakuwa ina interval. Kitu kingine ninachotaka ni kwambie kodi inakuwa ina interval ya mbili kwa tatu, mbili kwa tatu. Japo zipo zinazoenda mpaka nne lakini anza kujifunza hizi kwanza ili iwe rahisi. Usitaki kujua vitu vingi. Yaani Ishu moja ya kujifunza nitakiwa uende kwa steps wewe mwenyewe natakiwa uende kwa steps yani kuna mtu mwingine atakuja atadakia kitu cha mbele wakati kile cha nyuma hajafanyeje hajakavu kwao mziki ukitaka ujue vizuri anza kwa step unaanza kitu gani unakijua unaenda kingine unakijua mimi nilianza kutengeneza beat kabla ya kujua kurekod lakini nilivyoona na idea fulani kwenye beat ndo nikaanza kujifunza kurekod nikawa naenda navyo vyote lakini na, mwanzo kabisa nilianza kitu tofauti na kwa mwingine anaanza hichi 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 mwisho siko anakuja anapaga biti uwezi kupiga unaenda kurekodi napo na rekodi vitu tena uwezi anza kushikilia kitu kimoja kurekodi si kazi kazi ni kufanya mixing tu sasa anza kufanya biti kwa ushajua naenda kujifunza kule mixing then endelea na vyote utakuja kunishukuru baadaye so uh, ukishafanya hivi na maana utakuwa umeshatengeneza ile interval ukiangalia interval ndio kwa maana ni interval ni 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 hizi space ehe kwa mnosoma hesabu nafahamu interval na nini space sasa hizi zinapishana kwa mbili ama tatu mbili ama tatu kwa mfano hapa zipo tatu hapa chini ziko mbili nikiplay hii ni melody e, ikishapiga kodi kingine jinsi ya kupata melody nzuri natakia we na kodi nzuri kwa make sure kodi yako ni nzuri kodi yako ikiwa inaeleweka basi mimi nitapata melody kali pia kwa mfano hata kama nikachukua hii nikaeka hapa huku itakuwa tatu kwa mbili na pia ni melody lakini itakuwa kwa njia nyingine. Sasa leo hii ndio itakuwa kodi yetu ya kwanza, ya pili nitakuonyesha na ya tatu nitakuonyesha. Make sure unaangalia. Kama unashindwa kuiangalia basi make sure maki hata hizi herufi ili upange kwako. Ukicheka hii tempo loweka mimi ukiangalia hizi herufi hapa meka nini unaweza kamaki hizi herufi au ka screenshot au kafanya whatever you want. Lakini ndio maana nasimama simama sana ili uweze kujua na kuona. Yaani kodi yoga zinakuja tu zenyewe. Kuna kodi inakuja. Ya, hii hapa ni kodi pia. hii na ni kodi jamani hata kama ukataka hapa ku, ku, ku vitu vingine maybe kutunafanya tu fasta japokuwa lengo langu sio kutengeneza beat hapa leo ni kukuelekeza on how you can get the good melody but i can try to do something kwa sababu ya ku, ku, kuonyesha pia it's so simple tena na mbili hapa nitaeka ba nitaeka tu simple kick no what i can do take a do simple kick ya yeah, ndaka tu ile tupate tu allow uh, 
muongozo kwa sababu melody peke yake bila hata kitu cha kuongoza kwenye mwanazo sinielewa what I, what I mean kaje tutatumia kama sample ya drums tumeipiga hapa tu ni kawaida ili tupate tu ile sample ya hiyo drum and then so tutaenda kwenye kodi yetu na kuonyesha sasa kama ulivyoona tumeipanga kodi ni hii hapa tutaweza ka play vyote litusikie kodi na kelele sana i say why jitweke hapa at least pata mtu anaimba sasa ukishafanya hichi kitu kama hichi uweze kupata melody hapa yani uone kama una idea kabisa za kupata melody sasa juu niendelee kukuonyesha melody kwenye hii code ama nipige code nyingine i don't know what to do here so i can decide also to put melody on this one so ngoja nikuonyeshe on how you can put melody on this one then nitakuonyesha video nyingine ya all the codes ambazo natakiwa uzijue hata kumi hiyo video itakuwa ni inahusu code tu kodi kama kumi then hii ni kuonyesha now you can get the good melon on this call sasa tungekuwa tunatupo live tungepata mawazo pia kutoka kwa wako tuiache hii tupige kodi nyingine so ngoja ni kuonyesha tu you can get the good melon melody unaipataje in simple way cha kwanza kwa hiyo ambayo upigi kinanda live kama mimi au upigi kinanda unapanga Make sure una, unatambua kodi. Tuna, tunaweza tukazikopi hizi juu na chini ili kupata zile shadow, yani vivuli ambavyo vitanifanya baadaye nipige melody zingine nzuri. Lakini kwa hiyo ambayo unajua kabisa utamaki labda hapa ni same flat. It's yours. Lakini na, na copy ili kupata njia rahisi zaidi ambayo haitonipa shida kwenye kupiga melody yangu. So mimi bwana siwezi kumaki kila kitu. Japo kwa natengeneza beat lakini siwezi kumaki hapa ni hapa hapa ni no no no. That's why inatumia injia. Kwa sababu hapa ipo chini ipo chini kwenye huko for sisi tutaenda juu sasa una maki hapa ulikopi wapi ilikuwa ni a kuwa tu mswahili hata kama ujue lugha za kimziki kuwa tu mswahili sema hapa leli a leli for na tafuta juu kwenye a leli for where it is ni hapa ndio hivyo ina maana kama uka play code utaona haitofautiani ona hiyo kwa hii kwa sababu ipo juu leo kwa sababu ipo juu mimi nitaeka katikati kwa sababu hiyo melody ya juu nayo naitaka lakini sitaki hiyo ya juu sana so nitaipongoza nitaipongoza maybe hapa nitaipandisha tena juu mm -hmm. kwenye a ile 6 sasa ah, market tu ile sehemu ya kwanza kisha maki na maana huko kote itakuwa imekaa sawa sasa hizi za juu zaidi sizitaki nzazishusha chini kabisa nitaipandisha tena juu ehe jinsi ya kupandisha juu jamani kuna watu wanaulizaga unabonyeza nini ukisha hii si imekuwa highlighted yani imeshakuwa highlighted unabonyeza shift na mouse yako ina inaama yani so inaama hiyo inajikopi nyingine yani kishabonyeza shift afu naanga hakikisha mstari wako hujaka pembeni yani hichi ki mouse chako kimekaa sehemu yenye mstari aidha hapa aidha hapa au hapa bonyeza shift kwanza alafu njoo chukua na mouse yako utaona inafanyaje inajikopi yenyewe yeah ukishamaliza toa hicho kivuli alafu kon, kwa sababu tu umepiga nusu code sio na nusu code na maana mimi nikipiga beat yenye speed kuanzia 93 sio 94 tisna ngapi hapa uaga napiga nusu siendi kwenye mbili iwe kodi moja moja hadi mbili zinakuwa kodi mbili tatu hadi nne zinakuwa kodi mbili kwa mzungu kwangu na kwa maisha hapa ili utimie mzunguko wa biti uliokamilika mpaka kwenye tano huwa na control b baada ya kukopi na kupaste vitu vyangu kupandisha juu nini na control b kwa control b unaona kodi yako inahamia na upande wapi wa pili je tupunguze kwanza sauti kwanza kidogo
Sasa jamani kuna vitu ambavyo unaweza kuvitumia kutengenezea melody. Cha kwanza unaweza kutumia gitaa, cha pili unaweza kutumia piano, cha tatu unaweza kutumia sui gitaa zipo za aina nyingi kwa mfano muted, nylon, sui vipo vitu vingi sana. Sasa nataka ni nikupe njia rahisi ya kutengeneza melody ni kwa kutumia gitaa. Tena tafuta gitaa na nylon yoyote iwe ya kwenye purity ya kwenye nexus ya kwenye oh, 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 whatever whatever. Jaribu kutumia a uh, mimi natumia natumia gasa na contact size lakini tatizo watu wengine wanashindwa kuwa na ubunifu. Kama hauna contact tumia kitu chochote kwa mfano purity. Mimi zamani wakati natengeneza beat nilikuwa natumia sana purity. Hii purity ina, ina nylon gita fulani hivi ambalo nimewahi kulitumia. Kwa mfano upande wa gita kuna kwa wapi ni No no hii base gita. Tunaenda kwenye gita. Gita gita in black kuna nylon gita ambayo ni hii hapa. Hii gita ni nzuri sana. Sasa kila kitu ni kizuri endapo utakitengeneza. Mimi nataka ni ni yake hapa hii reverb. Maana watu wanasema natumia sana contact wa wana so. Mwana gita anaanza kunoga ni reverb tu nimeka afu ndakuja ku ku stereoize end left na right ndakuja for strings. Haya leo natumia gitaa kwenye purity ili uone kwamba issue sio plugin tu issue ni melody na wewe mwenyewe. Ah takuja kupanga hapa. Sasa muone hivi hivi vile nilivyovicopy ndio vinanisaidia sasa hivi sasa kufanya zile uh, melody creation zangu. Kuna njia ya kwanza. Nataka nikupe tu njia rahisi. Kuna njia nyingine. Unza kaeka tu hivi vitu hivi. na kufundisha njia za kujifunza kisha kwa unajua unajaribu mwenyewe na kingine na kingine kodi na shuka na oka shuka hapa maybe hivi sasa ukisha shuka hapo naangalia kipi kipo nje ya kodi unakihamishia ndani ili kisilie mlio tofauti na na vingine sasa umeona hii it's so simple hii ni njia ya kwanza unaweza kutengeneza pia melody ukishafanya hivi na maana utapata tu idea ya kutengeneza kitu kingine kinachofuata Unafuata tu zile kodi. Ukisha tengeza tu kodi yako vizuri, hamna melody itakushinda hapo. Na hivi unavihamisha tu ndani. Hiyo unaweza kupiga mwisho na unaweza kazima pia usitumie hiyo njia ya pili na unaweza kupanga sasa hizi ukatonyesha sasa ubunifu wako kwenye kupiga gita sasa hapa nataka nikupe pia eh, njia rahisi ya kuweza kutengeneza hapa melody cha kwanza hakikisha vimba vyako vimekaa 1 by 4 steps kwa sababu kuna idea nyingi sana hapa mwingine anaweza kaeka studio huku mwana vinavyokuwa vipana vinatofautiana mwingine akaeka studio for three mimi natumiaga one four step nikishaeka hapa ina maana cha kwanza nitakuwa nacheza na interval ndio maana unaona kuna muda napanga tu mimi shakalili vitu na vielewa hapa inatakiwa utumie ile eh, table ya mbili kuna hesabu hapa zinatumika table ya mbili au namba zinazogawanyika kwa mbili aidha mbili nne sita nane kumi kumna mbili kumna nane sana sana natumia tu mbili nne sita sasa Hizi numbers zinatumika hapa angalia hivi vyumba. Nitafupisha hapa uone. Muona hivi. Hizi ni viwili hapa. Kwa hapa ni mbili. Muona hapa ni mbili, hapa ni nne. Hapa ni sita, hapa ni nane. Sasa utapotengeneza melodi yako cha kwanza kinakaa tu kina mashiriki cha pili aidha utaluka viwili. Ukiona kimezingua njoo luka vinne. Na hapa uwezo kaluka tena viwili njoo luka viwili ili vikae hapo. Kwa mfano hii tayari ni melodi. Muona? 
Unaona hiyo? Au unaweza kaluka viwili. Huku ndo kaluka vinne. Sasa nategemea nao mwenye unachokitaka ni nini. Inabidi ujue unachokihitaji. Uh-huh. Sasa mimi naangalia kwanza na aina beat na aina speed kila kitu pia. Unaweza kupandisha hata lakini usisahau ndio usije kaeka hapa. Hapa lazima ikukataa hivi mba ni vitatu. Na tumesema unatembea na tebo ya mbili tu. Muone na kugomea. Ilo kieka hapa kutona na kubali Mwona hiyo Iyo ni interval pia Kwa unaweza kakusaidia Kwa ya mbao unajifunza Kwa ya mbao unajua Ok Unaweza kafanya kwa njia yako nyingine Lengo na wasaidia wale mbao Na nitumia hapo comments They need to know something Sasa usiache pia hiyo interval ya mbili Yata kama wakataka kujaribu huku Make sure meluka hapo vimba viwili Uteka hapa ama uteka hapa chini Sasa tunajaribu hapa Hapa unje hivi chini taliaje. Umeona hiyo? Eh, naweza nika copy kitu kama hichi nikaja kukifanya tena hapa, nikaona lakini hii nitapandisha hapa na huyu nitapandisha hapa. Sasa hii imegoma lakini kitu kama hichi natakiwa kikae maeneo haya. So let me listen. Jamani hizi ndio melody zenyewe. Melody si uchi yao ndio hizo tunazozifanya. Kwa hiyo make sure una, unafuatilia hizo viumba vizuri. Sasa hapa unaweza katengeneza kitu. Lakini swala ni lile lile. Hata kaurusha viumba utaona tu viumba vile vinagawanyika kwa mbili. Mm, kwa mfano hapa ilipo vinne. Pandisha hiyo. Mwana yo Mwana hiyo kitu kwa hapa ndo unakuwa unaongeza hata hivyo utakavyoongeza vya stili vipo kwenye vyumba umeona hichi kipo kwenye vyumba hapa viwili ukirudisha nyuma kitakuwa chumba kimoja lakini cha pili chake kitakuwa ni hichi so make sure na una deal na hii vyumba vizuri so umeona hii thumbsing this so hii itakusaidia sana 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 so ukishakitengeza hichi kitu hapa tunamaliza mzunguko ule nus kwa huku ni mwisho unaweza kufanya kitu kingine chochote kile lakini make sure ustili upo kwenye vyumba hapa itakuwa na ndanganya labda niweke hapa Nike hapa Nike na hapa Sumona yo Niko juu sana Fusta kio juu Mwana yo Yo zaka ivuta laba Kisha maliza hapa Yo zaka control tena B na control B mzigo na mkiona umechenga unarudisha huo mwenyewe lakini hapa kwa sababu tumefika mpaka mwisho ingekuwa imeishia hapa na maana ingechenga ingesogea ndani kwa hiyo unatakiwa uweke pale panapostahili eh then hapa mmoja anaona tuna melody hii hapa mmoja nitapiga vitu viwili tu mbele jamani yeah, basi tutaona itakuwa imeisha so utaikati eh utatafuta hapo new track utaipaste utakuja kuipanga peke yake is hapo Leo nimesema natumia plugin ndogo ndogo sana. Tumia Love it sasa hizi. Tatumia plugin ndogo ndogo tu ambazo kila mtu anaweza kawa nazo. Usipokuwa na hivi vitu sasa utakuwa una shida. Leo nime decide kutumia plugin ndogo ndogo ambazo nilikuwa natumia hizo najifunza. Napendaga sana kuvyekaga vitu vyangu livabu kwa sababu vinanipa sound ambao mimi nahitaji. Keka livabu hapa. No no, naika tu livabu kwanza afu nijeni. Naona na sauti pia juu nijeni pange huko. Kwa tarudi ile track ya kwanza ile yenye code ndio ile.
tasaumu e, process tuloitumia nyuma ndo ile ile tutakoitumia huko hata kwa kaeka kifupi hivi make sure i interview yako na kwa ile ya mbili mbili au unaweka za kaeka hapa Sapa mpaka hapo tutakuwa tuna vitu vya kuongeza. Hapa ipo nyuma sana naileta hapa. Jamani ndio hivyo huko mwisho ni ni wewe mwenyewe tu ila cha msingi tu viumba hata ukiniangalia hapa tunachokifanya nafanya kile kile nilichokiongea before Hapo ukiona nakataa ujue ni me wrong viumba sasa kwa sababu macho yangu yana shida waga naonaga Ndiyo mbili tatu ni muona sasa nenda kaeka hapa kumbe talia kwenye viumba hapa vinabaki viwili na maana ikingekaa hapa ina maana hivi viwili hivi vitatu umeona sasa sasa hii itakiwe kae chini ndio kae kae juu mali nadhani mnaona sasa hapa ndakachokiongeza cha mwisho ni base base yangu anatumiaga ya kwenye FL studio inaitwa 3x oski hiyo wana ya apply pia nisha mm-hmm. kapa sifuri hapa sifuri na chini sifuri na maana itakuwa na sound base takachokifanya unarudi kwenye kodi yako lakini base yenyewe huwa inapigiwa chini i mean huko kuna bezi njia tatu za kupata melodi za bezi sasa hapa napo panakuwa pana shida bezi nayo inakuwa na melodi jamani cha kwanza tutatumia kwanza hapa nusu afu ku tuta paste cha kwanza unaweza kaeka hivi 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 twende tanzia mwanzo
Mimi nikisha ikaa hivi naweza nika highlight hivi tena nika vipunguza. Nika vipunguza taist mbaka. Na hivyo base pia viumba ni vile vile mchezo ni ule. Hapa tatu sasa hapa ndo naweza nikaja nika add kitu. Mwana wa mchezo ngoja. Ngoja tu. Tutanielewa tu taratibu. Sasa naweza kahamisha kitu, kaangalia the way the more you do the more you know. ki control b sometimes naweza kawa out wewe ndo utaipeleka eh, pale respective depress ambazo natakiwa ikae Jamani hapa inaweza ikawa ni, 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 ni something ambapo mtu anaweza kaendelea kupiga vitu vingine cha kwanza usisahau kuhamisha hivyo vitu vikakae in a separate depress ili wewe uweze kufanya vitu vingine uweze kuvipanga pia kwa mfano base si nini hamisha kila kitu kiende kikakae peke yake una control x ukishapata track ambayo iko empty na control v hiyo ni kwa kutumia shortcut hapa pia kwenye beat kuna kick hapa kick inatakiwa ikae peke yake siku zote usiweke pamoja na snare na pia unaifanya hivyo hivyo inakuwa imesha imesha chill sasa hapa ndo mtu anaamua kupanga maybe sitaki kiki ianze kwanza ta control ta highlight to control b hivyo vitu vyote then tangalia cha kufanya hapa iki maybe oh, kuna kitu cha kitoa like he sioni melody hiyo hiyo kinanda love it ni namba ngapi sita sita ipo huko sita namba 4 namba 4 hiyo namba 4 this one mbane ni nini ok na mbane ya ipo hapa so tutakuja tanga jinsi ya kuiweka kwa shanga kuna kitu sikioni so unazo wakayataka kuweka pale pale panaputa kiwa na mimi nikaeka hivi au kaeka popote tu sababu hii haina sheria kwamba lazima ikae pale pale. So maybe unaweza kujichanganya tu wakati wa kupanga. Sasa hapa Hiki ndio bwana kiko juu sana hichi. ndaga shida hiyo wakati wa kufanya mastering kule Jamani umeona hapa on how you can create the melody naomba nitafanya video nyingine about code nitapiga kodi kama kumi tofauti ili watu wapate kujionea 
so tutapiga kodi kodi kumi tofauti ili mtu aweze kuchukua kodi cha kodi pale na akachukua akaenda kupigia biti yake so hiyo video itafuata baada ya hii video hii nimekuja kukuonyesha tutaki kuimaliza hii biti yote kwa sababu ya muda na nini lakini nina imani kwamba kuna kitu fulani kinakuwa kinafunguka kina, kina, kina kwa make sure na unapitia una video zangu hata za nyuma unaweza kupata mawaidha na masomo mbalimbali ambayo yanahusiana na Ifra Studio. So Ifra Studio mimi nakwambia ni rahisi sana kama utafuata hivi vitu ambavyo mimi navifanya. Ni rahisi sana. Sio ngumu kama unavodhania. Lakini ukifuatilia na ukiwa karibu na Creator ndio utaona ni rahisi. Lakini leo natazama hapa kesho kwa mtu fulani anaongea Kiingereza inakuwa ikufungui. Kwa hata kama unaongeza ujuzi but make sure sana na kama ukai mbali na mimi. So Usisahau kusubscribe, usisahau kujoin Telegram group langu lina watu zaidi ya moja sasa hivi. Walijoin vipi? Kwenye hiyo description ya hii video kuna link. Hapo ukibonyeza tunajikuta huko ndani. Utapata huko mafunzo na vitu vingine pia. Nikusi goodbye, tukutane kwenye next tutorial.